சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பிப்ரவரி செவன்த் அண்ட் எயித் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டாக சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் கோல் பிளான்ஸுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த நோட்டீஸ் என்ன எதுக்காக விட்டுருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹரியானா பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேஷ் தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய பதினாலு கோல் பவர் பிளான்ஸுக்கு ஒரு வார்னிங் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன வார்னிங் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக் ஆக்சைடு எமிஷனை நீங்கள் வந்துட்டு கம்மி பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் மேலே நாங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்னிங்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த வார்னிங்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா ஒருவேளை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலை அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த கோல் பவர் பிளான்ஸை நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லைனா நாங்கள் உங்கள் மேலே என்வாயன்மெண்டல் காம்பன்சேஷன் போடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி வார்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வார்னிங்ஸ் எந் எந்த ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிபிசிபி அண்டர் தி செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டுக்கு கீழே இந்த மாதிரி வார்னிங்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இந்த ஏர் பொல்யூஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா கோல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ஸ் அதாவது தேர்மல் பவர் பிளான்ஸ் தான் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான ஏர் பொல்யூஷனுக்கு முக்கியமான ரீசன் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியல் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான தேர்மல் பவர் பிளான்ஸ்லேருந்து தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த தேர்மல் பவர் பிளான்ஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய அந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அதுக்கப்புறம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாய்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் முதல் முறையாக எப்போ நினச்சாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் இதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாங்க ஸோ அவங்க என்ன டெசிஷன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸோ கம்மிங் டூ இயர்ஸில் அதாவது டுவெண்ட்டி செவன்டீனுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அதுக்கப்புறம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடுடைய எமிஷன்ஸை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெட்லைன் கொடுத்தாங்க அதாவது டுவெண்ட்டி செவன்டீனை ஒரு டெட்லைனாக செட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபர்தராக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெட்லைனுக்குள்ளே நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியல அப்படினு சொல்லி further ஒரு 2 years extend பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டிசம்பர் 31 2019 வரைக்கும் அந்த ரிடக்ஷன் பீரியட இன்கிரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா அந்த டைம் பீரியட்ல பார்த்தோம் அப்படினா இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்க கூடிய கோல் பிளான்ஸ் அதாவது 16 கோல் பவர் பிளான்ஸ் பார்த்தோம் அப்படினா இந்த ஒரு டார்கெட்டுக்கு அவங்க ஈக்குவலாக எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யாததுனால இந்த ஒரு வார்னிங்ஸை இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த மாதிரியாக இந்த கோல் பவர் பிளான் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எமிஷன் கம்மி ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுடைய கோல் பவர் பிளான்ஸில் ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் அப்படின்ற அந்த டெக்னாலஜிஸை அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இந்த இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே வார்னிங்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாத அந்த கோல் பிளான்ஸ் மேலே இப்போ ரீசெண்டாக சிபிசிபி இந்த வார்னிங்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜனில் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த டெல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த சுற்று சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜன்ஸில் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக தேர்ட்டி த்ரீ பவர் யூனிட்ஸ் இருக்குது அந்த தேர்ட்டி த்ரீ பவர் யூனிட்ஸில் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு மூணு இல்லைன்னா ரெண்டு பவர் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் இது வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மற்ற இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி ஒன் பவர் பிளான்ஸில் இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணாமல் இல்லைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணாமலே வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் அப்படின்றது என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளூ கேஸ் அப்படின்னா ஃப்ளூ கேஸ் அப்படின்றது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த கேஸை தான் நம்ம ஃப்ளூ கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஃப்யூவலை பேர்ன் பண்ணும் போது ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா அந்த மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் தான் நம்ம ஃப்ளூ கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ளூ கேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃப்ளூ கேஸ் அது வெளியே வரும்போது நம்ம இந்த ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை நம்மளால்
சோ இந்த சிபிசிபி க்கு என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு சோ இப்போ யாராவது ஏர் பொல்யூஷன் பண்ணாங்க இல்லனா வாட்டர் பொல்யூஷன் பண்ணனாங்க அப்படினா சோ சிபிசிபி க்கு சொல்லி சில தனியான பவர்ஸ் இருக்கு சோ என்ன மாதிரி பவர்ஸ் இருக்கு அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பவர் பிளான்ட் அதிகமான பொல்யூஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படினா அந்த பவர் பிளான்ட்டை இவங்களால க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பவர் இவங்க கிட்ட இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ எவ்வளோ ஃபைன்ஸ் வேணா இந்த சிபிசிபினால போட முடியும் ஸோ இந்த பவர் சிபிசிபிக்கு யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அண்டர் தி என்வாய்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸுக்கு கீழே சிபிசிபிக்கு இந்த பவர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா கான்சக்ரேஷன் ஆஃப் பிரகதீஸ்வரா டெம்பிளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய பிரகதீஸ்வரா டெம்பிளில் கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருந்தது ஸோ என்ன மாதிரி கேசஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த கும்பாபிஷேகமில் தமிழ் முறைப்படி இந்த சம்பிரதாயம் எல்லாம் நடக்கணுமா இல்லை சான்ஸ்கிரிட் படி இந்த சம்பிரதாயம் எல்லாம் நடக்கணுமா ஸோ தமிழா சான்ஸ்கிரிட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் போயிட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஒரு வேர்டி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த கான்சக்ரேஷன் இந்த கும்பாபிஷேகம் அப்படின்றது தமிழ் அஸ் வெல் அஸ் சான்ஸ்கிரிட்ல நீங்க நடத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேர்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேர்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு டெசிஷனை எடுத்திருக்காங்க அதாவது கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆகமம் ஆகமம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எந்த ஒரு ஆகமத்திலேயோ இல்லைனா ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட்லேயோ பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்ல தமிழ்ல மந்திரங்கள் ஓதக்கூடாது அப்படின்ற எந்த ஒரு தடையுமே கிடையாது அதனால நீங்க தமிழ்ல மந்திரங்கள் ஓதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் இப்ப ரீசெண்டா வேர்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேர்டி கொடுத்ததுனால இந்த கும்பாபிஷேகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஓதுவர்கள் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஓதுவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தேவாரம் திருவாசகம் திருமுறை அதுக்கப்புறம் அத ஹிம்ஸ இந்த கும்பாபிஷேகத்துல அவங்க பாடுவாங்க ஸோ இந்த கான்சக்ரேஷன் அப்படின்றது இப்போ நடக்கிறது இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நடக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள்ல கான்சக்ரேஷன் நடந்திருக்கு அதாவது கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல நடந்தப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு ஐம்பது பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரியான உயிரிழப்பு இந்த வருஷமும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸ் அங்கே செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த கான்சக்ரேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபயர் கிராக்கர்ஸையும் நீங்கள் வந்துட்டு பேர்ன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்க்கு பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதனால அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்க்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு வெடிச்சதுனால தான் அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த டைமில் இந்த கான்சக்ரேஷனில் பர்ஸ்டிங் ஆஃப் ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்க்கு பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை பற்றி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை நம்ம ராஜராஜேஸ்வரா டெம்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெம்பிள் இட் இஸ் டெடிக்கேட்டட் ஃபார் லார்ட் சிவா ஸோ இந்த டெம்பிள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சாவூரில் இது சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் இந்த கோவில்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் கட்டுவாங்க அதாவது சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திராவிட திராவிடன் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ல கட்டுவாங்க ஸோ இதுவே நார்த் இந்தியால எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ விசரா அந்த மாதிரியான ஸ்டைல்ஸ்ல எல்லாம் இத நகரா ஸ்டைல் அந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ்ல கட்டுவாங்க ஸோ நார்த் இந்தியால நகரா ஸ்டைல்ல அண்ட் ஆல்சோ இதனுடைய காம்பினேஷன் சவுத் இந்தியா அண்ட் நார்த் இந்தியாவுடைய காம்பினேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெசரா ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கோயில்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ல கட்டுவாங்க இந்த பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா திராவிடன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ல கட்டப்பட்ட ஒரு கோவில் ஸோ இந்த கோவிலை யார் கட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா சோழா எம்பரர் ராஜராஜ சோழன் வண்ணால இந்த கோவில் கட்டப்பட்டது ஸோ அவருடைய அந்த டைம் பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் எயிட்டி ஃபைவ் டு தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஏடி இவர் வாழ்ந்த காலம் ஸோ இந்த கோவில் எப்ப கட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஏடி அதுல இருந்து தௌசண்ட் டென் ஏடிக்குள்ள கட்டப்பட்ட ஒரு கோவில் தான் இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இந்த திராவிடன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ
விமானம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கோபுரம் இருக்கும் அடுத்து பில்லர் ஹால்ஸ் இருக்கும் அதாவது நிறைய தூண்கள் இருக்கக்கூடிய ஹால்ஸ் மண்டபம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிப்பிக்கலான திராவிடன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ல இருக்கும் ஸோ இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் அப்படின்றது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திராவிடன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிளுடைய சில சேலண்டான ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ல இந்த லிஸ்டில் இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிளும் ஒன்று ஸோ எப்போ இந்த கோவில இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே இந்த கோவில யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் ஸோ பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் அப்படின்றது ஸோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சோலா டெம்பிள்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி டெம்பிள் அதாவது கிரேட் லிவிங் சோலா டெம்பிள்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி டெம்பிள் தான் இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் அதாவது கிரேட் லிவிங் சோலா டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னா ஸோ அதாவது நிறைய கா நிறைய காலகட்டத்தில் நிறைய கோவில்கள் எல்லாம் எழுப்பியிருக்காங்க ஆனால் அந்த கோவில்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதாவது எந்த ஒரு கிலாமிட்டீஸையும் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் நிறைய கோவில்கள் வந்துட்டு அழிஞ்சு போயிருக்கு ஆனால் இந்த சோழர்கள் கட்டின இந்த கோவில்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஸோ இது பல பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட ஒரு கோவில் ஆனால் இருந்தாலும் நிறைய கிலாமிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் தாங்கி அதாவது காற்று மலை வெயில் எல்லாத்தையுமே தாங்கி இப்போவும் வந்துட்டு அந்த கோவில் இருக்கு ஸோ அதனால தான் இது வந்துட்டு கிரேட் லிவிங் சோலா டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இதே மாதிரி கிரேட் லிவிங் சோலா டெம்பிள்ஸ்ல வேற என்னென்ன டெம்பிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ கங்கை கொண்ட சோழபுரம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் அடுத்து தாராசுரம்ல இருக்கக்கூடிய ஐராவதீஸ்வரா டெம்பிள் ஸோ இந்த ரெண்டு டெம்பிள்ஸ்மே சோழர்களால கட்டப்பட்ட டெம்பிள்ஸ் இன்னமுமே வந்துட்டு இந்த டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிளுடைய சில சேலண்டான ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க கிரானைட்டால் கட்டப்பட்ட ஒரு கோவில் ஸோ இன்னமுமே இது வந்து ஒரு ஆர்கியலாஜிக்கல் மார்வலாக இருக்கு அதாவது ஒரு கிரானைட் அப்படின்றது கிரானைட்டை எப்படி பல மைல் தூரத்திலிருந்து கட்டுறதுக்காக எப்படி எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்றதே ஒரு ஆர்கியலாஜிக்கல் மார்வலாக இருக்கு ஆனால் ஸோ இதனுடைய விமானம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நூன் அதாவது டுவெல் பிஎம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எப்போதுமே இதனுடைய ஷேடோ ஒரு வருஷத்துல எந்த டைம்லயும் இதனுடைய ஷேடோ கீழே விழுகாது அதாவது இந்த விமானத்துடைய ஷேடோ அதன் மேலே தான் விழுகுமே தவிர கீழே இதனுடைய ஷேடோ விழுகவே விழுகாது ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இதனுடைய அந்த டாப்ல இருக்கு இல்லையா அந்த விமானத்துக்கு மேல இருக்கிறது அந்த ஸ்டோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஸ்டோனா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஸ்டோன் ஒரே சிங்கிள் ஸ்டோனால் வைக்கப்பட்டது தான் இந்த விமானத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அது எப்படி எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு இன்னுமே நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியல ஸோ நிறைய யானைகள் எல்லாம் வச்சு தான் இந்த பெரிய கல்லை மேலே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கதைகளும் சொல்லப்படுது ஸோ அடுத்து இந்த பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் அட் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பார்க்கலாம் ஸோ கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்றது அரியலூரில் இருக்கு ஸோ கங்கை கொண்ட சோழபுரம்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் ராஜராஜ சோழனுடைய பிள்ளையான ராஜேந்திர சோழன் ஒன்னால கட்டப்பட்ட ஒரு கோவில் தான் இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் ஸோ இவருடைய டைம் பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டு தௌசண்ட் சி ஸோ இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பிரான்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு அதாவது போகசக்தி ஸோ போகசக்தி அப்படின்றது பார்வதியினுடைய ஒரு பிரான்ஸ் இமேஜ் பிரான் பிரான்ஸ் சிலை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சுப்பிரமணியா அதாவது முருகனுடைய ஒரு பிரான்ஸ் இமேஜ் இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் இருக்கக்கூடிய ஸோ கங்கை கொண்ட சோழபுரம்ல இருக்கக்கூடிய பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள்ல இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டாச்சூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தி ஆதி சோலா மெடல் ஐகான்ஸ் ஸோ அடுத்து ஐராவதேஸ்வரர் டெம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஐராவதேஸ்வரர் டெம்பிள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தாராசுரம்ல இருக்கு ஸோ இந்த தாராசுரம்ல இருக்கக்கூடிய ஐராவதேஸ்வரர் டெம்பிளை யார் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா ராஜராஜா டூவால கட்டப்பட்ட கோவில் தான் இந்த ஐராவதேஸ்வரர் கோவில் ஸோ இந்த ஐராவதேஸ்வரர் கோவில் ஸோ இந்த இவருடைய டைம் பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டு தௌசண்ட் ஒன் 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 செவன் த்ரீ சி ஸோ அந்த டைம் பீரியடில் கட்டப்பட்ட கோவில் ஆனால் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த தஞ்சாவூர் கோவிலோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கோ
நாலு வீல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாலு சக்கரங்கள் இருக்கும் அதாவது ஒரு தேருடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதனுடைய முன் மண்டபமும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஐராவதேஸ்வரர் டெம்பிளுடைய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா போர்ட் அட் வந் வதவன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக யூனியன் கேபினட் வதவன் அதாவது மகாராஷ்டிராவில் தஹானு அப்படின்ற அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் வதவனில் ஒரு போர்ட்டை கட்டலாம் ஒரு மேஜரான போர்ட்டை கட்டலாம் அப்படின்றதுக்கான இன் பிரின்சிபல் அப்ரூவலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு மேஜர் போர்ட்டை நம்மளுடைய நாட்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது யாருடைய பொறுப்பு அப்படின்னா இட் இஸ் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது மேஜர் போர்ட்ஸை யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் இதுவே மைனர் போர்ட்ஸை யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வதவனில் புதுசாக கட்ட போகிற இந்த போர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் குரோர் அந்த செலவீட்டில் இது வந்துட்டு கட்ட போகிறாங்க ஸோ இது கட்ட போகிற அந்த மாடல் பார்த்தோம் அப்படின்னா லேண்ட்லார்ட் மாடலில் இதை கட்ட போகிறாங்க இப்போது ஒரு லேண்ட்லார்ட் மாடல் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு லேண்ட்லார்டுக்கும் அவருக்கு கீழே வேலை செய்கிறவருக்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன் இருக்குமோ அந்த ரிலேஷனுக்கு கீழே இதை வந்துட்டு கட்ட போகிறாங்க அதாவது இதுக்கு ரெகுலேட்டரி ஆத்தாரிட்டி வேற ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க அதாவது ஒரு லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லேண்டுக்கு லேண்ட்லார்ட் வேற ஒருத்தர் இருப்பாரு ஆனா அதை கல்டிவேட் பண்றது வேற ஒரு ஃபார்மர்ஸ் இல்லைன்னா அக்ரிகல்ச்சர் லேபரர்ஸா இருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த லேண்ட்லார்ட் மாடல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெகுலேஷன் அதுக்கப்புறம் ரெகுலேஷனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டி இருப்பாங்க அந்த பப்ளிக் அத்தாரிட்டியோடைய ரெகுலேட்டரி ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே ஒரு பிரைவேட் பாடி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுவாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம லேண்ட்லார்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது அந்த பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அந்த போர்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு லேண்ட்லார்டுடைய ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதுவே இந்த போர்ட்டினுடைய ஆப்ரேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் செய்வாங்க ஸோ இந்த போர்ட்டை கட்டுறதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து டெடிக்கேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டெடிக்கேட்டட் ஃப்ரைட் காரிடார்ஸை நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேணும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் டெடிக்கேட்டட் ஃப்ரைட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்றது இல்லையா ஸோ இந்த அதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் அதே மாதிரி இந்த போர்ட்டை கட்டுறதுக்காகவும் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அந்த லான்ச் பண்ண போகிற வெஹிக்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி அந்த ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இல்லைனா அதுக்கு மேலே ஈக்விட்டி ஷேர் யார் வகிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் ட்ரஸ்ட் வகிக்க போகிறாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஈக்விட்டி ஷேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் தி ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் வெஹிக்கிளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுறது ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிரேக் வாட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய கனெக்டிவிட்டி டு ஹிண்டர்லேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வேலைகள் அனைத்தையும் யார் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடலில் நடத்த போகிறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அதாவது பப்ளிக் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரைவேட் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இதை பண்ண போகிறாங்க இப்போ மகாராஷ்டிராலே அதாவது இந்தியாலே வந்து பெரிய ஒரு கண்டெய்னர் போர்ட் எது அப்படின்னா ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் ஸோ அதிகமான கார்கோ கண்டெய்னரை வைக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்ல இருக்கு ஸோ இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு மகாராஷ்டிரால இருக்கு ஸோ அதாவது இட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் கண்டெய்னர் போர்ட் இன் இந்தியா ஸோ வேர்ல்டோட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இது வந்துட்டு இந்த போர்ட்டை இட் இஸ் இந்த டுவெண்ட்டி எயித்து பொசிஷன் அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் டுவெண்ட்டி ஃபுட் ஈக்குவாலண்ட் யூனிட்ஸ் அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக்கை இதால் வந்துட்டு இது பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்த்து டேர்மினல் அதாவது ஃபோர்த்து டேர்மினல் இப்போ கட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ஃபோர்த் டேர்மினல் எப்போ கட்டி முடிப்பாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த ஜவஹர்லால்
ஒரு டுவெண்ட்டி எயித் பொசிஷனில் ஒரு கண்டெய்னர் போர்ட்டாக இது இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர்த் டெர்மினல் அப்படின்றது நம்ம கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன்த் பொசிஷனில் தான் இது இருக்கும் ஆனால் இந்த வதவன் போர்ட் அப்படின்றத நம்ம கட்டிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்டை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது அதனால் நம்மளுடைய இந்தியா டாப் டென் கண்டெய்னர் போர்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ட்ரி லிஸ்டோடு நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்றதையும் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வதவன் போர்ட் ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்டை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ தட் டாப் டென் கண்டெய்னர் போர்ட் லிஸ்ட் இந்த வேர்ல்டில் நம்ம என்டர் ஆக போகிறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி நம்மளுடைய இந்தியாவில் ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்டை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான இன் பிரின்சிபல் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இந்த ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸுடைய ஜீன்ஸை மேப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த மேப்பிங் ப்ராஜெக்டில் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆக போகிறாங்க அப்படின்னா அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அதாவது பெங்களூரில் இருக்க ஐஐஎஸ்சி அதோடு சேர்ந்து நிறையா ஐஐடிஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு கை கோத்து செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ட்வெண்ட்டி இன்ஸ்டிடியூட் சேர்ந்து இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் பர்சன்ஸுடைய சாம்பிள்ஸில் இந்த ஜீன்ஸாக அனலைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த ஒரு டென் தௌசண்ட் பர்சன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கிரிட்டை வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஜீனோம் வச்சுட்டு நம்ம மற்றவங்களோட ஜீனோம் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஜீனோம்காக இந்த பத்தாயிரம் பேர்த்தை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி இதில் வந்துட்டு ஜீன் சீக்வன்சிங் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த சீக்வன்சிங் பண்ணுறதுக்கான அந்த நோடல் பாயிண்ட் வந்துட்டு எங்கே அப்படின்னா ஸோ ஐஐஎஸ்சி பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய சென்டர் ஆஃப் பிரெயின் ரிசர்ச்சில் தான் இது நடக்க போகுது ஸோ சென்டர் ஆஃப் பிரெயின் ரிசர்ச் அப்படின்றது ஐஐஎஸ்சிக்கு கீழே ஒரு ஆட்டோனாமஸான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ இப்போ எதுக்காக இந்த ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்டை பண்ணணும் அப்படின்னா பர்சனலைஸ்டு மெடிசன்ஸை நம்ம பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ பர்சனலைஸ்டு மெடிசன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இப்போ பர்சனலைஸ்டு ஸோ இந்த பேர்லேயே இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மெடிசன் தான் இந்த பர்சனலைஸ்டு மெடிசன் அப்படின்றது ஸோ இந்த ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம டேப்லெட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஈக்குவலாக ஒர்க் ஆகாது ஸோ சில பர்சன்ஸ்க்கு அந்த டேப்லெட்னால எஃபெக்ட் இருக்கும் சில பர்சன்ஸ்க்கு அந்த டேப்லெட்னால எஃபெக்ட் இருக்காது ஸோ அந்த ரீசன் ஸோ எதுக்காக சிலரில் எஃபெக்டாக இருக்குது சிலரில் எஃபெக்ட் இல்லை சிலருக்கு சைடு எஃபெக்ட் வருது சிலருக்கு சைடு எஃபெக்ட் வரலை அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் ஒவ்வொரு பர்சனுடைய ஜீன்ஸ் ஸோ இப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஜீன் உங்களுக்கு இருக்காது உங்களுக்கு இருக்க ஜீன் எனக்கு இருக்காது ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த ட்ரக்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பர்சனுடைய ஜெனட்டிக் ப்ரொஃபைலை பொறுத்து அதனுடைய ஆக்ஷனும் மாறும் ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரக் ரிலேட்டடான அலர்ஜிஸ் எல்லாம் நிறைய வரும் ஆனால் பர்சனலைஸ்டு மெடிசன் அப்படின்றது ஒரு பர்சனுடைய ஜெனட்டிக் ஒரு பர்சனுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஜீன் இருக்குன்றது நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு எந்த மாதிரி மெடிசன் கொடுத்தா சைடு எஃபெக்ட் வராது அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த பர்சனுக்கு மட்டும் தனியாக கொடுக்கக்கூடியது இட் இஸ் தி பர்சனலைஸ்டு மெடிசன் ஸோ இந்த ஜெனடிக் ப்ராஜெக்ட் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பர்சனலைஸ்டு மெடிசன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக அதாவது டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு சில ஜீன்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு செட் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு இன்னொரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்காது ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணி ஸோ யாருக்கு எந்த மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும்ன்றத அனலைஸ் பண்ணி ஒரு மெடிசனை கொடுக்கறதுக்காக ஸோ மெயினாக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த இந்தியா ஜீனோம் ப்ராஜெக்டை ப்ராஜெக்டுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக எது இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதுதான் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்ச் எஃபர்ட் அதாவது ஒரு ஹியூமன் பாடியில் இந்தந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்தந்த ஜீன்ஸ்க்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோல் ஜீன
ஆனா இது முடிவடைஞ்சது பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீல தான் இது முடிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் இயர்ஸாக இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் ப்ராஜெக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஹியூமன் ஜீன்ஸில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜீன்ஸ் நம்மளுடைய பாடியில் இருக்குது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பேசிஸாக வச்சு தான் நம்மளுடைய நாட்டில் இந்த ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத பண்ண போகிறாங்க ஸோ இப்போ ஜீனோம் சீக்வன்சிங் அப்படின்னா என்னன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஜீனோமை எப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜீன் அப்படின்றது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இப்போ டிஎன்ஏவை எப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ டிஎன்ஏல பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் ஆஃப் டி ஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அதாவது நியூக்ளிக் ஆசிடால மேட் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த டிஎன்ஏஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த டிஎன்ஏல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு நைட்ரோஜீனஸ் பேசஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அதாவது பைரன்ஸ் அண்ட் பிரிமிடன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அதாவது அடினைன் குவானைன் சை சைனன் அதுக்கப்புறம் சைட்ரோசன் அதுக்கப்புறம் தயமன் அப்படின்னு சொல்லி நாலு நைட்ரோஜீனஸ் பேசஸ் இருக்கு ஸோ இந்த நைட்ரோஜீனஸ் பேசஸ் எதுக்கு அடுத்து எது இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஜீனியும் இந்த நைட்ரோஜீனஸ் பேசஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு மாறும் ஸோ எதுக்கு அடுத்து எது இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான அந்த சீக்வன்சிங் பண்றதுக்கு பண்ணிருக்காங்க <laughs> அப்கிரேடட் ஷராங் வேர்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்போ இந்தியன் ஆர்மிக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவில் அதாவது யூபியில் இருக்கக்கூடிய லக்னோவில் இப்போ டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவில் தான் இந்த ஷராங் அப்கிரேடட் வேர்ஷனை இந்தியன் ஆர்மிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி போர்டு இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இண்டிஜீனஸாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல் டெஸ்ட் அதாவது இது அப்கிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதனுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல் டெஸ்ட் எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னா லாங் ப்ரூஃப் ரேஞ்ச் ஃபயரிங் ரேஞ்ச் ஆஃப் கமாரியா அதாவது ஜபால்பூர்ல இருக்கக்கூடிய கமாரியால இந்த ஃபயர் டெஸ்டிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்திருக்கு ஸோ எப்போ நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இதை நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இது வந்துட்டு அப்கிரேடட் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய ரேஞ்ச் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த அப்கிரேடட் வேர்ஷனில் இதனுடைய ரேஞ்ச் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இட் இஸ் தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த அப்கிரேடேஷன் ஸோ இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஆர்டினன்ஸ் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த கான்ட்ராக்ட் யார்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கன் கேரியேஜ் ஃபேக்ட்ரி அதாவது ஜபால்பூரில் இருக்கக்கூடிய கன் கேரியேஜ் ஃபேக்ட்ரி கிட்ட இது அப்கிரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒர்க்கை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கன் கேரியேஜ் ஃபேக்ட்ரி இதோட சேர்ந்து ரெண்டு ஸ்டேட் ஓன்ட் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டீம்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் டிஆர்டிஓ எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இதை அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஷராங்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஷராங் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ முதல் முறையாக இது பண்ணப்ப இட் இஸ் தி ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் எம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிலரி கன் ஆனால் இப்போ இந்த அப்கிரேடட் வேர்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரைக் ரேஞ்ச் இட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ அப்கிரேடடில் இதனுடைய ஸ்ட்ரைக் ரேஞ்ச் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இது எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அப்கிரேடட் வேர்ஷன் ஆஃப் சோவியத் எரா ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் பார் ஃபிஃப்டி டூ கேலிபர் எம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபீல்டு கன்சனுடைய அப்கிரேடட் வேர்ஷன் தான் இந்த ஷராங் அப்படின்றது ஸோ சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு மாடர்ன் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டம் எப்போ இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாடர்ன் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஸோ எம் ட்ரிபிள் செவன் அல்ட்ரா லைட் ஹோவிட் சர்ஸை இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க 
அடுத்து கே நைன் வஜ்ரா டி செல்ஃப் ப்ரொபல்ட் ஆர்டிலரி கன்ஸையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நம்ம கிட்ட ஓல்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்னையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த கண்ணுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் அதாவது போஃபர்ஸ் போஃபர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் கன்ஸையும் நம்ம இப்போ சர்வீஸில் வச்சுருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப